Assalamu alaikum a warm welcome to all of you in today's video lesson today's lesson is from subject geography 8th standard and uh, the chapter is agriculture let us start firstly what is agriculture agriculture ke mana kya hai एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये लातिनी जबान का लफज है इट इज़ लैटिन वर्ड एगर और एग्री जिसके माना है फील्ड एंड कल्चर दैट मीन्स कल्टिवेशन सो वी कैन से एग्रीकल्चर मीन्स फील्ड कल्टिवेशन और एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी हम कहते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मिंग तो एग्रीकल्चर जो है इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक तो ये वो साइंस है जो सॉइल uh, कल्टिवेशन के बारे में और रेजिंग क्रॉप्स यानी फसल पैदावार के बारे में फसलों के बारे में और रेयरिंग लाइफ स्टॉक जो uh, माल में विषय हम पालते हैं उसके बारे में ये उससे डील कर रहा है तो पूरी दुनिया में तकरीबन 50 परसेंट जो पॉपुलेशन है दैट इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सो फार इज इंडिया इज कंसर्न टू थर्ड ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर जो है इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है इसमें ग्रोइंग क्रॉप्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक ये इंक्लूड होता है और एग्रीकल्चर के लिए जो नेसेसिटी नेसेसरी चीज़ें हैं जो नेसेसिटी है दैट इज फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट दीज आर द वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो ये एग्रीकल्चर की बात हुई एग्रीकल्चर के मायने क्या हैं तो उसके बाद जो है द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट ए फिनिशड प्रोडक्ट इन वॉल्व थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब जब आपने एक प्लांट ग्रो किया तो उसके बाद जो इससे फाइनल प्रोडक्ट जो फिनिशड प्रोडक्ट उससे निकलेगा तो इसमें तीन कस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वॉल्व रहती है तो फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी तो प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होता है प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है एक्सट्रैक्शन जो एक्सट्रैक्ट आप नेचुरल रिसोर्स करते हो हासिल करते हो या प्रोडक्शन जो पैदावार आप हासिल करते हो पैदा करते हो तो इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर फिशिंग एंड गैदरिंग तो उसके बाद आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज These include the processing of these resources. यानी जो primary activities में जो आपने resources हासिल किए हैं जो आपने extraction किया production की है तो उन resources को process कैसे करते हो तो these include secondary activities. तो इसके एग्जाम्पल है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनुफैक्चरिंग ऑफ स्टील बेकिंग ऑफ ब्रेड वीविंग ऑफ क्लॉथ्स एट्सट्रा एक्स्ट्रा तो देन देर आर टर्सरी एक्टिविटीज तो टर्सरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज और सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज तो इसमें सर्विसेज इंक्लूड होते हैं जो आपने प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज किया प्राइमरी एक्टिविटीज में आपने जो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स किया है उसके बाद उसको प्रोसेस किया है तो फाइनली टर्सरी एक्टिविटीज जो है दीज प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज तो उसकी एग्जाम्पल जो हैं that is a uh, transport of these uh, natural resources trade of these uh, natural resources banking insurance finance advertising etc to farming system kya hai 
एग्रीकल्चर जो है इट कैन बी लुकड एज एन एज अ सिस्टम इन विच वेरियस इनपुट इनपुट्स एंड प्रोसेस और इन्वॉल्व टू ऑपटेन प्रोडक्शन तो इसमें बहुत सारे इनपुट्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस आती है तो जिससे हमारा प्रोडक्शन जो फाइनल प्रोडक्ट जो है आउटपुट आता है तो इसमें थ्री कंपोनेंट्स इट इन द फॉर्मिंग सिस्टम हैज थ्री कंपोनेंट्स में तीन कंपोनेंट्स आते हैं द फर्स्ट कंपोनेंट इज इनपुट तो इनपुट्स में आपके सीड्स आते हैं फर्टिलाइजर्स मशीनरी और लेबर तो ये इनपुट आप यहाँ से देते हो उसके बाद जो है इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है सेकेंड कंपोनेंट तो दीज प्रोसेस इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक टिलिंग प्लॉइंग ऑफ लैंड सोइंग ऑफ सीड्स एरीगेटिंग द क्रॉप्स वीडिंग और जिसे हम डिवीडिंग कहते हैं जो वीड्स से हटाने होते हैं और ब्रीडिंग तो ब्रीडिंग इन केस आता है कि अगर आपके पास एनिमल फॉर्म है तो पोल्ट्री फॉर्म है एनिमल फॉर्म है जो भी आपके पास फॉर्म है तो दैट इज इंक्लूडिंग ब्रीडिंग तो इससे भी आपके आपका जो आउटपुट निकलता है तो आउटपुट है ये जो है आउटपुट कंपोनेंट इसका फॉर्म सिस्टम का इज द इन प्रोडक्ट जो एंड में आपको प्रोडक्ट हासिल होता है जैसे आप फॉर्मिंग में क्रॉप हासिल करते हो आप इसमें रेयरिंग में या एनिमल फॉर्म के जरिए आप वूल डायरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ये जो आपका फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट आता है इसमें देन देर ऑल वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग तो फार्मिंग के कितने टाइप्स हैं तो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग फॉर एग्जाम्पल सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग तो मेनली ब्रॉडली जब हम फार्मिंग को कैटेगराइज करते हैं तो इसमें दो कैटेगरीज आते हैं दो टाइप्स आते हैं एक जो है दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड इज कमर्शियल फार्मिंग तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है वेन फार्मिंग इज डन टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली तो सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि जब फार्मर उतनी ही फार्मिंग uh, करेगा जितनी उसकी उसकी फैमिली की नीड जिसे पूरी होंगी इट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग तो सबसिस्टेंस फार्म में क्या होता है इसमें लो लेवल टेक्नोलॉजी यूज होती है और ज़्यादातर इसमें हाउस होल्ड लेबर ही इस्तेमाल होता है तो यहाँ जो कश्मीर की जो हमारी फार्मिंग है जो छोटे फार्मर्स हैं तो उनकी जो फार्मिंग है वो हम सबसिस्टेंस फार्मिंग या हमारे गांव में जो फार्मिंग होती है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है क्योंकि हम उतना ही उसमें फार्मिंग करते हैं जितनी हम अपनी नीड्स जिससे हमें अपनी नीड्स पूरी होती हैं तो इसमें क्या होता है एक इसमें टेक्नोलॉजी लो लेवल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें हाउस होल्ड लेबर यूज़ होता है और ये फार्मिंग जो है स्मॉल प्लांट्स ऑफ लैंड्स पे ये किया जाता है इसलिए इनका आउटपुट जो भी होता है वो भी बहुत कम होता है स्मॉल होता है जिससे अपनी ज़रूरियात पूरी हो सकें एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर कैटेगराइज एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग अब यहाँ पर जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है इसको फर्दर uh, दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है तो इसकी भी दो किस्में हैं एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है प्रेमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग अब ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है तो इस फार्मिंग में द फार्मर कल्टिवेट्स ऑन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड तो एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड कल्टिवेट किया जाता है ही यूज सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर तो इसमें सिंपल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं प्लेसेज विच हैव फर्टाइल सॉयल and where the climate allows a large number of days with sunshine or suitable for this type of farming to wo jagah hai jahan ki zameen jo hai zarkhez hoti hai aur jahan ka climate jo hai wo favorable hota hai aur zyada der tak jahan sunshine rehti hai to ye aisi farming ke liye suitable jagah hai to in favorable climates farmers are able to grow more than one crop in a year to yahan par jo hai more than one crop ek year mein hasil kiya jata hai तो इस इंटेंसिव फार्मिंग में जो है राइस जो है इसका मेन क्रॉप रहता है अलबत् इसके अलावा वीट मेज पल्सिस ऑयल सीड्स कैन आल्सो बी ग्रोन इन केस ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रिवेंट प्रिवेलेंट इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज तो ये फार्मिंग कहाँ पर प्रिवेलेंट है ये कहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड यहाँ पर ज़्यादा गुंजान आबादी वाले इलाके होते हैं मानसून रीजन ऑफ साउथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया तो यहाँ पर ये जो है इंटेंस इंटेंसिव सबसिस्टेंस फॉर्मिंग प्रिवेलेंट है प्रेजेंट में इसके बाद जो है दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फॉर्मिंग 
तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फॉर्मिंग क्या है इसके भी फिर दो कैटेगरीज आते हैं इसमें एक है शिफ्टिंग कल्टिवेशन और दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग तो ये इस प्रिमिटिव सब्सटेंस फॉर्म में आते हैं तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या होता है एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड क्लियर किया जाता है तो उसमें जो ट्रीज़ हैं उनको काटा जाता है या उनको बर्न किया जाता है देन द एश और मिक्स विद द सॉइल एंड सीड्स और ब्रॉडकास्ट तो इसके बाद जो है वो एशेज जो वहाँ से जो राख निकलती है उसको ज़मीन के साथ मिला के फिर उसमें सीड्स डाले जाते हैं आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स द पैच ऑफ लैंड इज लेफ्ट फैलो एंड द फॉर्मर मूव ऑन इन सर्च ऑफ ए न्यू पैच ऑफ लैंड तो उसके बाद जो है ये पैच ऑफ लैंड जो यूज़ किया जाता है इसको छोड़ दिया जाता है और एक नई पैच ऑफ लैंड को इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस इन थिकली फॉरेस्ट एरियाज ऑफ अमेजन बेसन ट्रॉपिकल अफ्रीका पॉर्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो ये फार्मिंग जो है शिफ्टिंग कल्टिवेशन ये इन इलाकों में होती है अमेजान बेसन है या ट्रॉपिकल अफ्रीका है या पॉर्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया है तो यहाँ पर ये होती है शिफ्ट होता है एक पैच यूज़ करके फिर दूसरा पैच लैंड इस्तेमाल किया जाता है तो शिफ्ट किया जाता है एक पैच से फ्राम वन पैच ऑफ लैंड टू अनदर पैच ऑफ लैंड तो दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन इसके बाद जो है दैट इज नोमैडिक हर्डिंग तो नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कैटल शीप गोट एंड कैमल्स और रियर तो इसमें जो है इसमें जानवर पाले जाते हैं जैसे भेड़ बकरियाँ ऊँट मवेशी द हर्स मैन मूव फ्राम वन प्लेस टू एन अदर विद दियर एनिमल्स इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स तो नोमैडिक जैसे आपको खाना बदोश जिंदगी से हम कहते हैं जैसे नोमैडिक का वर्ड का मान ही है तो इसमें जो है ये नोमैड जो हैं तो शायद जिन्हें हम कश्मीरी जबान में बकरवाल भी कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपने माल मवेशी लेकर पास्चर्स के लिए जाते हैं जहाँ पर वो अपने इन जानवरों को खिला सकें तो ये इस नोमैडिक हर्डिंग में आता है and it is uh, practiced in the semi arid and arid regions of sahara central asia and some parts of india like rajasthan and jammu and kashmir to ye in areas mein hota hai nomadic herding isme uh, rajasthan bhi aata hai hamara jammu kashmir bhi aata hai aur bhi uh, sahara ke jo central asian uh, parts jo hai wo isme include hote hai to isme ye herdsmen jo hai apne uh, herds lekar they move from one place to another place in search of new pastures to ab yahan par kuch uh, keywords uh, hai isme जो इस चैप्टर से रिलेटेड है तो फर्स्ट है एरेबल लैंड एरेबल लैंड का मतलब है द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रून इज कॉल्ड एरेबल लैंड एंड सेकंड इज द टर्म वेटिकल्चर इट इज कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स हॉर्टिकल्चर एज यू नो इट इज ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज एंड द फोर्थ वन इज सरिकल्चर it is commercial rearing of silk worms for silk production that is sericulture so uh, in next lesson we will discuss about uh, commercial farming aur aaj ka ye topic khatam karne se pehle as you know that uh, this uh, coronavirus or covid 19 is spreading at an alarming rate and here i have a message for you take care of yourself stay home stay safe stay healthy and goodbye